ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫിസിക്സിലെ ട്യൂഷൻ കൂടെ ആരംഭിക്കുക വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതി തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തഴക്കണം എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക അപ്പോൾ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട പരിചയത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മൈ നേമീസ് വിനായിഫിത്ത് ബി എൻ വാച്ചിങ് എഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പുറത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്തതാണ് കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് മേലിലുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടേക്കുക ദൻ അടുത്തത് എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് വരെയുള്ള ബാക്കി കണക്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താ ചോദ്യം എ സിലിണ്ടർ വിത്ത് ബേസ് റേഡിയസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് മെൽറ്റഡ് ടു ഫോം എ കോൺ ഓഫ് ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോൺ അതായത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ വൃത്തസ്തംഭം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരുക്കിയിട്ട് അവരൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൃത്തസ്തൂപിക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഓക്കെ വൃത്തസ്തൂപിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൃത്തസ്തൂപി ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഒരു മാറ്റുക അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ടിൻ്റെയും ചില അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ബേസിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എട്ടാണെന്നൊന്നും ഹൈറ്റ് രണ്ടാണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനവിടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വൃത്തസ്തൂപിയുടെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര അത് ഞാൻ സ്മോൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അവർക്ക് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള കോണാണ് അവരുണ്ടാക്കിയത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള കോണാണ് അവരുണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു രൂപം ഒരുക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു രൂപം ഒരുക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വൃത്തസ്ത വൃത്തസ്തംഭം ഒരുക്കിയിട്ട് ഒരു വൃത്തസ്തൂപികയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഗതികളിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഘടകം ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പരസ്പരം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കണക്കിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വസ്തു ഉരുക്കി മറ്റൊരു വസ്തു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വസ്തു ഉരുക്കി മറ്റൊരു വസ്തു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് മുഴുവനും അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുക അഥവാ ഈ സ്തംഭത്തിന് ആദ്യത്തെ സ്തംഭത്തിന് ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം മൊത്തം അതേപടി ഇവനും ആവശ്യമായി വരും ഇതിനകത്തുള്ള ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവന് വേണ്ട സ്ഥലം മൊത്തം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് വ്യാപ്തം എന്തോന്നാണ് വ്യാപ്തം അതായത് ഈ കണക്കിൽ ഇത്തരം കണക്കുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഒരുക്കി മറ്റൊരു വസ്തു നിർമ്മിക്കുന്ന തരം കണക്കുകളിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും വ്യാപ്തം തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് ഇവിടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാപ്തവും വൃത്തസ്തൂപിയുടെ വ്യാപ്തവും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അത് തമ്മിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ക്യാപിറ്റൽ ബി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ വൃത്തസ്തൂപിയുടെ വ്യാപ്തം സ്മോൾ ബി ഇത് തമ്മിൽ ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ അപ്പോൾ ചോദിക്കും സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് ഇക്വേഷൻ എന്താ ആ അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ വൃത്തസ്തൂപിയുടെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക വൃത്തസ്തൂപിയുടെ വ്
ആറ് എട്ടായിരിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വഴി നമുക്ക് കിട്ടി അത് എട്ടാണ് അതായത് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് റേഡിയസ് ഒത്ത കോൺ എത്ര ആയിരിക്കും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും ഓക്കെ കുറച്ച് സമയമെടുത്താണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇത്രയും സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അത്രയും സമയമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അടുത്ത് നോക്കാം മിച്ചം ഇത് ഫോളോയിങ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ദ പാറ്റേൺ ഇൻ ദ സീരീസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആറ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് അമ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ആ സംഖ്യകൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം എന്താണ് ആറ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് അൻപത്തി ആറ് അടുത്ത നമ്പറാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് അവർ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ ആറും അഞ്ചുമാണ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും പത്തും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തിയാറും ഇരുപതും അൻപത്തിയാറും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഇരുപത്തഞ്ച് വരണം അതായത് അൻപത്തിയാറിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ എത്രയായിരിക്കുമോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അമ്പത്താറിൻ്റെ കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ എത്ര അമ്പത്താറിൻ്റെ കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആ എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നു എൺപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകണം അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് ഒരു ബോർഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അത്ര ബോർഡ് മാസ്റ്റർ ഒന്നും അല്ലത് അത് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് മെയിൻ ബ്രാക്കറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് മെയിൻ ബ്രാക്കറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ചില സംഖ്യകൾ മൈനസ് സംഖ്യകൾ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഒരു ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇവരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവിഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെസ്പ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ മേളിൽ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് താഴത്തതായി ഇങ്ങനെ ആക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വന്നിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ഉള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എഴുതി കാണും എഴുതി തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും നോക്കാം ഞാൻ ആ മേളിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എന്താ ഇതൊക്കെയാണല്ലേ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത്രയും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഡിവിഷൻ ചിഹ്നത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ ദൈൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇൻറ്റു വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇൻറ്റു ദൈൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മൈനസുകളെ തമ്മിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമോ മൈ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് ഫോർ മൈനസ് നയൻ എന്നുള്ളതല്ല കുറയ്ക്കാനുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് തമ്മിലുള്ള ഗുണചിഹ്നമാണല്ലോ അടക്കമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മേളിൽ വരാൻ പോകുന്ന സൈൻ ചിഹ്നം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ആ പ്ലസ് ഇൻറ്റു ഒരു മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും മൈനസ് ആവും അതായത് മേളിലുള്ള എൻ്റെ സാധനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും താഴത്തും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് പ്ലസ് വരും ഈ പ്ലസിൻ്റെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതിൻ്റെയും എൻ്റെ ആർ വാല്യൂ എന്താവും മൈനസ് ആവും ദെൻ മൈനസ് 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 ബൈ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ എഫക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആണോടെ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവൻ്റെ ചിഹ്നം എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും സോ നമുക്കിനി ചിഹ്നത്തെ പറ്റി ബോധർ ചെയ്യാതെ വെട്ടിക്കളയാം അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ചിഹ്നം ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് എഴുത് കാണാം ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇത് തന്നെയാണ് അത് രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചിഹ്നം ഇല്ലാണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് മൈനസ് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് ബൈ മൈനസ് ചെയ്താലും പ്ലസ് ആണ് ഇനി വെട്ടിക്കണാനുള്ള വെട്ടിക്കണം എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഇവിടെ മൂന്ന് വരും ഇവിടെ അഞ്ച് വരും സോ ഐ രണ്ട് പത്ത് പൈറ്റ് മൂന്ന് മുപ്പത
നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എക്സാം തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അല്ലെ എ ബി സി ഡി എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എം വരെയും ദെൻ എൻ ടു ഇസഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ മേളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പതിമൂന്ന് വരെയും താഴത്ത് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയൊക്കെ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി അതിനിടക്ക് സമയം കളേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും സമയം നമുക്ക് ലാഭ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിൽ വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പോകണം ആദ്യം എന്താണ് പി ആർ ടി പിക്ക് പകരം പതിനാറ് ദെൻ ആറ് വരുന്ന പതിനെട്ട് ടി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ പി ആർ ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് അടുത്തത് എച്ച് ജെ എൽ എച്ച് ജെ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ജെ എൽ എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അടുത്തത് കെ എം ഒ ആണ് കെ എം ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയും കെ എവിടെയാ വേറൊരു കളർ ഉപയോഗിക്കാം കെ എം ഒ എത്രയൊക്കെയാണ് സംഖ്യകൾ വരുന്നത് കെ എം ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇതിനടുത്ത് എന്താ വരുന്നത് ബി ഡി എഫ് ബി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ഇതാ കിടക്കുന്നു ബി ഡി ദെൻ എഫ് രണ്ട് നാല് ആറ് രണ്ട് നാല് ആറ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ഓടുവൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ കാണുന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം എന്താണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്നാൽ ഇവിടെ മാത്രം ഇവിടെ മാത്രം പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും കെ എം ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ പി എസ് സി ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസ് അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക തം പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് എടുക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് ഇന്ന് എ സെർട്ടൻ ലാംഗ്വേജ് ടി എച്ച് ഇ എൻ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ആർ എൽ ബി എസ് ഫോർ വാട്ട് എ ഇ പി ജെ ഈസ് കോഡഡ് ഓക്കെ ഒരു കോഡിങ് ആണ് ഏരിയ വരുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ടി എച്ച് ഇ എൻ ഇതിൽ സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതാം ടി എച്ച് ഇ എൻ ഈ ഒരു സംഗതി അവരെ കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർ എൽ ബി എസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇ പി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് പകരമായിരിക്കും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതാണ് കോഡ് ഇതിന് സമാനമായി മറ്റൊരു കോഡാണ് നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ആ കോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഉള്ള വാക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ കോഡ് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് എ ഇ പി ജെ ആണല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ എ ഇ പി ജെ ആണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എത്താമെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് കോഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോഡ് തന്നിട്ട് റീകോഡിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കോഡിങ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ആറിൽ നിന്ന് ടിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് ടി അല്ലേ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് ടി ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് ടി രണ്ട് ലെറ്ററുകൾ കൂടി ആറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക ആറ്
നമ്മളിവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ലെറ്റർ കണ്ടെത്തുമ്പോഴും ഓപ്ഷനിലൊരു കണ്ണ് വേണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കണ്ട് ചില നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും കണ്ടെടുത്തതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആൻസർ കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനെ സമാനമായ സംഗതിയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വേണം ഇങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ടി കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൂട്ടണം എയുടെ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി സി ആയി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഗതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു സി ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് സി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കി ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും ഒക്കെ സി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുക എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സി കൊണ്ടല്ല തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആൻസർ ആകില്ല അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഇ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലിൻ്റെ പകരമാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് നാല് പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് അതായത് എച്ച് എ പ്ലസ് നാലാണ് എൽ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് നാല് എല്ലിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക എച്ചിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇയിൽ നിന്ന് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് പുറകിലേക്ക് പോകണം ഇയിൽ നിന്ന് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് പുറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡി സി ബി എ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ ഐ മീൻ എ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി സി ഡി ഇ അതായത് നമുക്ക് അടുത്ത ലെറ്റർ വരുന്നു എന്ത് വരുന്നു എ ആണ് വരും കിട്ടിയായിരുന്നു അതായത് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് എന്ത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് പി ആണല്ലേ ഐ മീൻ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷനിൽ സി എ കൊണ്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രം നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ സി എസ് കിടക്കുന്നു അവനെ ഇനി മൈൻഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട അവൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും ഓക്കെ ആണ് ഇനി അടുത്ത ആളെ നോക്കാം അടുത്ത പി ക്ക് പകരം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പി ക്ക് പകരം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ബി ക്ക് പകരം ബി പ്ലസ് ത്രീ ആയിരുന്നു ബിയുടെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടാറായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പോകാം പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യു ആർ എസ് എസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എസ് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷനിൽ സി എ എസ് കൂട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എന്താ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കാം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായി സി എ എസ് ഇ അടുത്ത ആളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സി എ എസ് സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ ഓഫ് സൺ ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയുടെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ആരുമായിട്ട് ഡോക്ടർ ഓഫ് ദ സൺ ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ അതായത് ഡോക്ടർ ഓഫ് ദ സൺ മകൻ്റെ മകളുമായിട്ട് അതായത് അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ്റെ മകളുമായിട്ട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം ഓക്കെ അത്യാവശ്യം ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കാം എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് എഴുതി പോവാം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഓക്കെ അച്ഛൻ്റെ റിലേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എന്നെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അച്ഛനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അച്ഛൻ്റെ സഹോദരി ഓക്കെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരി അച്ഛൻ്റെ സഹോദരി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു സഹോദരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞു ആ സഹോദരിയുടെ മകൻ്റെ മകളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സഹോദരിക്ക് ഒരു മകനുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ മകനുണ്ട് ആ മകൻ്റെ ഒരു മകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മകളും ഞാനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നുള്ളത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിയത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയുടെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനുമായിട്ട് കസിനാണ് അല്ലേ കസിനാണ് അപ്പോൾ കസിൻ്റെ മകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് അനന്തരവൻ അല്ലെങ്കിൽ അനന്തരവളം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ഒരു റിലേ
ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിനിടയിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളാകെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ പലരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അത്യാവശ്യം കണക്കറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും തെറ്റിക്കുക കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തോന്നും ഒരു ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എത്ര ദിവസം എത്ര ആളാണ് എല്ലാവരും പറയും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയും ശരിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇതിന് ആൻസർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കും അത് തെറ്റാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യം ഇത് അതിവർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിവർഷമാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കൊടുക്കും ഇതും തെറ്റാണ് കാര്യം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് തെറ്റെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പല കണക്കുകളുമുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്കലായിട്ട് പോകും അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ക്വസ്റ്റിനോട് പറയും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും ഈ ചോദ്യം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഏതോ ഒരു എൽ ഡിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പറയുകയാണ് സാധാരണ വർഷം സാധാരണ ഒരു വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ അടുത്ത ജനുവരി ഒന്ന് വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ അടുത്ത ജനുവരി ഒന്ന് വരെ സോറി ജനുവരി ഒന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അടാ ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമാണല്ലോ ഒരു വർഷം എത്ര ദിവസമുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സാധാരണ വർഷമാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അത് വർഷത്തിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു സാധാരണ വർഷം തന്നെ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ അടുത്ത ജനുവരി ഒന്ന് വരെ എത്ര ദിവസം കാണും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് കൂടണ്ടേ അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് സംശയം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഒരു വർഷം ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അടുത്ത ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ എത്ര ദിവസം കാണും എത്ര കാണും ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് വരെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ആണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയും എത്ര കാണണം ആ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് തന്നെ കാണണം ആണല്ലോ ഇത് സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതിവർഷമാകുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക അതിവർഷമാകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഒന്ന് വിധങ്ങ് കൂടും ആണേ ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ അതിവർഷമാണോ സാധാരണ വർഷമാണോ നോക്കാം ചോദ്യം അതിവർഷമാണോ സാധാരണ വർഷമാണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂലെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലേക്ക് പോവുക ആ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഫെബ്രുവരി മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഫെബ്രുവരിയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ ദിവസമാണല്ലോ അറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും സോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അതിവർഷമാണ് അതിവർഷമായത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കേസ് എന്താണ് അതിവർഷത്തിലെ കേസാണ് അതിവർഷത്തിൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അടുത്ത ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ദിവസമായിരിക്കും ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പൊതുവെ ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കമ്പിഴുത സീരീസ് എ പി ബി ക്യു സി ഓക്കെ ആ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് എ പി ബി ക്യു സി സംഭവത്തിലുള്ള എ ബി സി എ ബി സി അതൊരു സീരീസാണ് അടുത്ത് നോക്കി പി ക്യു എന്തായിരിക്കും ഇത് ആറായിരിക്കും കഴിഞ്ഞു പി ക്യു ആർ മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ സംഗതി പിടി കിട്ടി അല്ല അതായത് ഇതൊരു സീരീസ് ആണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസ്
ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഫിഗറിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നാല് പേര് ഷെയ്ക്കൈൻ അവിടെ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പേർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജോ ഒരു ഒരു വരയല്ലാടെ ഈ ഷെയ്ക്കൈൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഷെയ്ക്കൈൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫോർ മാർക്സ് തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ തരാം മെയിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ക്കൈനുകളുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് അത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അത് ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇത് ഷെയ്ഖാനുകളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എന്തിനും ഞാണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അത് ഞാണുകളുടെ എന്നോ ഷൈഖാൻഡുകളുടെ എന്നോ മാത്രമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാതെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായുള്ളൂ ഷെയ്ഖാൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഇതായിക്കോട്ടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എത്ര പോയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സോ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ആറ് ബൈ രണ്ട് വെട്ടാൻ നേരത്ത് എന്ത് വരും മൂന്ന് വരും ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾ ടെൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മറന്നു പോകരുത് മറന്നു പോകരുതെന്ന് മാത്രമല്ല മനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവും എൻ സ്ക്വയറും എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വണ്ണും ഒക്കെ കയറി വരും ഏതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇത് ഷെയ്ഖാൻഡുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാണുകളുടെ എണ്ണം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഡുകളുടെ എണ്ണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ആ ഇത് ഇതെങ്ങനെ വരും അറിയാമല്ലോ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇത് ബൈ ടെൺ അല്ലെ ടു ബൈ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോയിന്റ് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇത് പോയിന്റ് ടു ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെട്ടിപ്പോയിട്ട് ഒരു പൂജ്യം ഒരു ഇപ്പുറത്തൊരു പോയിന്റ് വരും അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇപ്പുറത്തൊരു പൂജ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ കിട്ടും അതായത് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പോയിന്റ് രണ്ട് പ്ലസ് പോയിന്റ് ആ പൂജ്യം മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഒറ്റ മൊട്ടത്തിൽ കിട്ടും ഇതായിരിക്കും ആൻസർ എങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടുന്ന പോലെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം ഞാൻ എന്താ പറയുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഇട്ട് അവിടെ വെച്ചേക്കുക ദെൻ ആ പോയിന്റുകളെല്ലാം ചേർത്ത് എഴുതുക അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് സീറോ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് താഴത്തേക്ക് വരാൻ നേരത്ത് ഓക്കെ ഈ പൂജ്യം എഴുതണമെന്നില്ല ദെൻ മൂന്ന് രണ്ട് പതിനഞ്ച് അതായത് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാൻ കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റുള്ള സംഖ്യയാണെന്ന് കിട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം പതിനേഴും ഇരുപതും ഒക്കെയാണ് അപ്പം അത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയിലേക്ക് ഇത് പോകില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ആണോ നമ്മുടെ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയില്ലേ നമ്മുടെ നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ക് അത്രയും ആണോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർമാൻ്റെ കണക്കുകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കണക്കുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫയർമാൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനിലെ ജി കെ പാർട്ട് ഇതേ പേപ്പറിൻ്റെ ജി കെ പാർട്ടുണ്ട് ജി കെ പാർട്ട് വേണ്ടത